फ्रेंड्स इवती तरगति ना गणित मोदन अध्यायवा संख्य संख्या पद्धति बेहतर तेजको अदर मोदल ना अंक बेदको अंक अंतर सोन एणिक सूचक अंकिन अंद्रे सोने इन बे अंक अंक नमें अंतर्रे संख्य रचने आगे फार एक्सापल नो हे हेन संख्य अंकि ऐन अंतर्रे सिंगल सिंगल अरे ना थ्री बरद्रे अंतर नावे बोद अंक अंत फोर ईर बरद्रे सिंगल बरद्रे बरद्रेन अंतब ना अंक अंत फाइव सिक्स अंक अदान नान वे आर बरद्रे वो संख्य गोतल अंक संख्य हेकोबदर्सिंग्लीटर्स यहाँ वर्ड रचने आगे अदे तर अंक संख्य रचने आगे फार एक्सापल नो एम ए मैन मैन अर्ड है बट अदे नो एम एन अटर्स अरे लेटर्स यहाँ वर्ड आगे अदे तर अंक नमगेन संख्य रचने आते नावे संख्य प्रकार तक अद्ली मोदलने स्वाभाविक संख्य अथवा नैसर्गिक संख्य नोरे हेलते नैसर्गिक संख्य फ्रेंड्स ना वो ना निपल को कौंटी इन सोने स्टार्ट सोने वर्डती हे अन्स्ती नाकुंती अरे स्टार्टी वार्टी इन न्याचुरल ये तरह निम्बल अथवा गिडली निम स्कूल मकल हेणसोदी ना हेमती इन स्टार्टी नैसर्गिकवा न्याचुरल वे स्टार्टी अदे तर एणिक संख्य नाकु हीगे नेक्स्ट मुंती इंतवे नावेनती नैसर्गिक संख्य डोटिवप अरे क्यापिटल एन डोटी इन एर गोतलवाजा कमें स्वाभाविक संख्य अत्यंत चिख संख्य केतर नो चिख संख्य अंदर यहाँ स्टार्ट आगते अंदर इवेल अति चिख संख्य वे टू थ्री फोर फाइव बरता अंदर यहाँ नो वे वूडसदा निर बे एर के कूड़ा मूर् बे वूडसदा ना बर अंदर इनक्रीज आगे गोतलवादारप अरे क्रमानुगत संख्य अंतर इन इन क्रमानुगत संख्य याक गोतलवा व क्रमानुगत एर संख्य नदी व्यतो वे तेरन नोर कड़ी वे डिफ्रेन बरते कड़ी वे बरते नाकर कड़ी वे बरते संख्य नावे क्रमानुगत संख्य सहबे फ्रेंड्स गोतलवा ना संख्य प्रकार एरने पूर्ण संख्य बेदा फ्रेंड्स नो वे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नेक्स्ट बरती बर गु मुद्दे बरती आवे इवे हत बरल बेलवा हत सोने बंत अदे पूर्ण संख्य अंदर नैसर्गिक संख्य जोतल सोने सेरदा निम्बेन पूर्ण संख्य फार एक्सापल यहाँ अरे सोने 
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಾಜ್ ಸೇರಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾರು ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೂ ಏನಿದೆ ಇದು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ರುಪ್ ಟೂ ರುಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನೋ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆ ಧನ ಮತ್ತು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾಗಳ ಅಂತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೀರ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಕನ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ಬೇಕು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದಾ ರೈಟಾ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಎರಡಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಶೇಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಜೀರೋ ಬರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಆರಿದೆ ಎಂಟಿದೆ ಹತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೂನೇ ಇದೆ ಟೂನೇ ಲೈಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದು ಮೊದಲು ಇರೋದೇ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇಷ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜೀರೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಐದನೇ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಣ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಿರಬೇಕು ಏನೋ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಿತ್ತವ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದನ್ನ ನೋಡಿ ಐದನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಐದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಬೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆವಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಹ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬರೀ ಎರಡೇ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಎರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗೇನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಇದು ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎರಡೇ ಅಪವರ್ತನಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತದೆ ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಇರಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಇದ್ದೋ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ